καθησυχαστικό εμφανίστηκε ο δόκτωρα φυσική Γιάννη Κοπανά σχετικά με το ενδεχόμενο εμφάνιση ενό μεγάλου σεισμού. Ο κ. Κοπανά υπογράμισε πω οι επιστήμονε δεν μπορούν να προβλέπουν του σεισμού και πρόσθεσε πω ακόμη και αν γίνει αυτό θα είναι σε θαλάσσιο χώρο. Δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο από τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδεία για τα ΕΠΑΛ και την ΕΠΑ στον Άγιο Κύρικα, ο Δήμαρχο Αρκαδίων Στέλιος Μποζίκη, που ανέφερε ότι δεν υπήρξαν δεσμεύσει για τη συντήρηση των υπόλοιπων κτηρίων. Ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των τοπικών φορέων στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο Σύλλογο του στην Κυριακή για τι λιμενικέ υποδομέ στο νησί, μένουν οι έμποροι σημειώνοντα ότι μπορούν να υπάρξουν άμεσα θετικέ εξελίξει. Σχέδια για τη δημιουργία προβλήτα που θα ανταποκρίνεται στι σύγχρονε ανάγκε του νησιού και θα μπορεί να υποδεχθεί ω και δύο κρουαζιερόπλια παρουσίασε ο πύερχο Πέτρο Κυπριώτη, σημειώνοντα δε ότι η ανάπτυξη του νησιού δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από την κατασκευή ενό λιμανιού σε βάθο 20 χρόνων. Συνεργασία με του Δήμου Ζακυνθίνου και Αλικών έχει αναπτύξει η συνεταιριστική αυτοδιοίκητική Ζακύνθου με σκοπό την επίλυση διαφόρων ζητημάτων του, χωρί ωστόσο να λείπουν και τα προβλήματα όπω αυτά του προγραμματισμού του Δήμου Ζακυνθίων. Μεγάλε ζημιέ στην αγροτική παραγωγή προκάλεσε η τελευταία κακοκαιρία που έπληξε τη Ζάγκυθου. Τα περισσότερα προβλήματα εμφανίστηκαν στο αργάσι όπου χτυπήθηκε η ελαιοκαλλιέργεια, καθώ και αρκετέ εκτάσει με κυπευτικά. Αυστηρή προειδοποίηση κατά όσων χρησιμοποιούν το όνομα του Συνδέσμου Καθαριότητας για να αποσπάσουν χρήματα μέσω επαιτίας από τους κατοίκους του νησιού έστειλε ο πρόεδρος του οργανισμού Ανδρέας Ξένος επισημένοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνται κανονικά και δεν υπάρχει λόγος επαιτίας για κανέναν. Χωρί προσωπικό κινδυνεύει να μείνει η συνεταιριστική αυτοδιοικητική Ζακίνθου μετά την απόφαση τη κυβέρνηση να σταματήσει όλε τι προσλήψει και αυτέ να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Γενικό Διευθυντή τη ΣΑΣ Μαρίνο Κούτση. Συναυλία αφιέρωμα στο Δημήτρη Λάγιο διοργανώνει την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στι 8.30 το βράδυ νομαρχιακή αυτοδιοίκηση με είσοδο για το κοινό ελεύθερη.